Hello， 大家好，我是议员，终于等到这一刻了，先锋王国终于报名了。那其实也不是说终于报名了，因为他们之前有报名，但是没有办法匹配，有可能是因为他们人数太多的关系。所以官方这一次又出现了分先报名限制，呃，每个王国可以带的玩家只有899个。其中有哪一些王国报名呢？我们来看这个列表，这个列表我全部都是记录先锋王国的，没错， 1 0 5 2都变成先锋了。<笑>呃，如果有印象的话，应该知道1052就是之前的奥西里斯联赛冠军。那我之前是听观众说，他们开放了移民，而且是完全开放的情况下，让一些其他的玩家移民去他们的王国里面，所以他们的战力才会突然飙升，变成先锋王国。但实际上他们有什么计划，我就不知道了。OK， 那么可以看到，其实有很多王国呢都可以报名这一次的 KVK， 但是他们都选择不报名啊。尤其是365跟1一七五，应该是大家比较关注的王国。不过让我感到比较意外的就是1846也是报名了这一次的 KVK。那么在这个列表上的战力呢，我是根据他们分线报名的这个列表上面的战力去看的。这边画面上我会分享每一个王国的分线报名战力截图。那从这边四个王国的战力做对比的话，各位可以看到战力差距最大的就是 1093， 而且他们不是只有战力高而已，他们就连击杀也是全部王国里面最高的，因为他们玩家真的很多。因为他们这一次报名有899个玩家嘛，那他们基本上是已经选满了全部玩家，包括了联盟有9 3 T、L、P、D、A， 全部都有。这些其他王国的战力还有击杀其实都是接近的，所以我其实有一点担心1093会不会匹配不成功。但是我说句实话啦，假设说这一次分先报名1093也没有办法报名成功的话，那官方真的是要考虑一下其他的报名方式了。因为显然现在的王国除了1093他们的玩家有这么多之外，其他的王国其实已经剩下差不多两三百个玩家了。也就是说，其实没有必要这么多的玩家，就是899个，甚至它可以限制到399个，我觉得都是 OK 的。这个或许也算是国际服最悲哀的地方吧，人数越来越少。所以我觉得有一个可能就是1093不会匹配成功，也就是说只有剩下那另外三个王国会报名成功而已。又或者是可能报名成功，但是其他的三个王国他们一定要分配到另外一个王国跟他们成为队友。否则，不管怎样看都好，这个四个王国要分成一个阵营是不太可能的事情，一定是要有队友。因为以九三现在的战力还有击杀来看呢，他是可以随便吊打其中一个王国的。那我去讨论区还有看到另外一个消息，就是有玩家说一一八八还有一八一八也是报名了这一次的 KVK， 或许这两个王国会分配到这个地图里面，但是是跟谁在同一个联盟呢？或者是他们在另外一个阵营呢？也有可能。但是这个玩家或许是想多了， 9 6 0 Avix 的账号其实已经移民离开了，也就是说960再也没有 Avix 的账号了。但是我不排除2四八九还是会跟1818合作了，毕竟两个王国都有他的账号嘛。不过说真的，这个发帖文的玩家的外交方式也不太合理啊，因为1093那边战力实在是太高了，就算他们的击杀是相近的，但是差太远了。假设这四个王国有办法在这一次匹配成功的话，那或许这一次的 K V K 应该是蛮精彩的 K V K。但如果是真的说到外交方式的话，其实讲真的， 1 0 9 3跟846、2489跟960会比较合理。根据这四个王国的击杀数来看，呃，这个击杀数呢，我是根据他们报名的联盟所做的记录啦。93的击杀会这么高，就是因为包括了其他的联盟，这一次报名 K V K 的联盟加起来总共就有这么多。93加上1846的击杀呢，其实是刚刚好可以对上960跟2489了。当然，我也知道这个 KVK 呢，不是只有这四个王国，还有其他的王国，因为雄兵坚城是有六个阵营的。不过以先锋为主的话，确实这样子分配会比较合理。当然，也有另外一个可能，就是1846、960还有2489三个王国合作打1093 <笑>。然后1093可能再跟另外一个阵营合作，变成4打2。因为这三个王国都只剩下一个联盟的玩家而已，也就是说大概一百到两百个玩家左右。尤其是一八四六是最夸张的，你们可以看到它的战力是这四个先锋王国里面最低的，尤其它的击杀分数甚至是九六零的一半而已。在之前还有玩家做出了这个地图，在想着哎会不会下次他们报名的结果就是这样子。其实这个地图也算是蛮接近了，除了365跟1175没有参加之外，其他的王国都有加入了。
，但是这样子的分配不太合理啦。九三一个人是 OK 的，但是其他的王国是不可能只有自己一个人而已。而且根据这个玩家自己本身提供的击杀数，其他的王国都算是正常的。就算是一八一八还有一一八八两个合作呢，击杀也是跟九六零二四八九差不多而已。就只有一零九三他自己的击杀是最多的，还有包括战力。所以我觉得不太可能会发生这样子的事情啊！肯定一个阵营里面有好几个王国陪衬。那他们这一次报名的地图是雄兵坚城，有报名的王国加起来总共有一百个。这就要看有哪一些受害者会跟他们在同一个地图里面变成白老鼠，变成炮灰。但是我坦白说，如果有其他的王国要加入他们这个地图的话，应该也是有不少的。像一个阵营里面至少要另外加多两个王国吧，所以推测这个地图上应该也是会有出现不少的王国。而且最大的问题就是，就算这四个先锋王国都均匀的分配在不同的阵营，但是另外两个阵营怎么办？这里就开放给各位讨论了，你们觉得这一次的匹配能不能匹配成功呢？如果匹配再不成功，那可能下一次三六五个一七五会加入，但是不见得下一次就有分线报名了。而且如果这一次分线报名也没有办法报名成功的话，下一次有谁可以打得过一零九三？我相信不是只有我对这一次的 K V K 表示兴奋而已啊，应该大多数的玩家都希望他们这一次能够匹配成功。那么他们匹配的事情暂时说到这里了，接下来就是要讲二十八九的事情了。<笑>那其实，在之前二十八九就有说过，他们因为上一次 K V K 太无聊的关系，所以他们会在第一次跳出报名的时候就去报名了。后来的事情大家应该也是有听说了，就是他们完全没有报名五月十四号的 K V K， 甚至就连河粉这个截图他自己也是删除掉了，所以就被大家调侃说：“哇，你自己讲话不算数。”并且还制作了一大堆迷因图，最好笑的就是这个玩家跑去问万国觉醒客服，能不能在圣城那边设置一个转盘，因为他们要分配水应该要拿圣城很困难。官方客服肯定是回答他说不可能会发生这样子的事情。这个贴文其实就是调侃之前2489和365他们以转盘的方式来分配到底水应该要拿圣城。如今这件事情也被大家津津乐道，如果这个 K V K 没有转盘的话，他们就不打。称呼这两个王国为转盘王国，还被大家说他们胆小不敢报名 K V K。那其实每一个王国他们要在什么时候报名 K V K 是他们的权利。那当然，我相信大家都是因为想要看精彩的 K V K， 所以才希望他们能够去报名。那为什么二四八九会被调侃到特别凶？就是因为他们自己在之前讲过五月十四号会报名。那删除了这个贴文也没有关系，但是有人截图下来了。并且当有玩家去询问河粉为什么没有报名 K V K 的时候，他给出了这样子的回答：他们不能报名十四号的 K V K， 而且他们也没有在一开始的时候就报名了。不过其实，在十四号的时候，二四八九那边确实是有跳出报名的，只是他没有报名而已。这个玩家就说河粉在说谎，因为他看到他在上一次的 K V K， 他是报名了之后又取消报名。除了他的贴文有说到什么时候报名之外，他还有发过另外一个贴文说，如果真的要战斗的话，就像个真的男人一样在 K V K 那边战斗。最后反而是他自己不敢报名 K V K， 所以才被调侃。当然，我也不是要说何粉是对的还是错的，只是之后要注意一点吧。有一些发言呢，真的不能<笑>随便乱讲。尤其是像他们这样子的先锋王国，每一句话都会被大家无限的放大。再加上他们上一次 K V K 的举动之后，有更多的玩家都认为他们是小丑王国，都不太喜欢2489了。那假设这一次匹配成功的话，会不会又发生同样的事情呢？以转盘来分出胜负，到底谁应该要拿胜成？<笑>以上就是本期内容啦。今天的主要重点还是在于这四个王国能不能够匹配成功。至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。